This is Sonia from Finance and Commerce. Welcome to my channel and please subscribe. Hi. Vettis the mightler topic ko aita na namlandu mangiri kina da. Google Form engne create ya. Google Form engne use ya. Enda lada namki na kana. College students, research scholars, adu mari sthaban engal. Endi ni saadhar na alkaru polum. Ubiyoy kina ro Google product ana. Google Form do varai enda. अब तक अगर प्राधान्य मनसो अब मक्सीम ई वीडियो एल षेर ए गूगल फोम एंण गूगल फोम नर्वेस यूस टूल अब डेट कलेक्न वे उपयोग टूल गूगल फोम गूगल फोम साधारण रीती बिजन पेस यूस बिजन पेस यूस जोब आप्लिकेशन फोम कलेक्टानु अलग फीड्बाक् फोम कलेक्टानु अब गूगल फोम यूस रिसेर्च यूस सर्वेस वे डेटा कलेक्न वे गूगल फोमस यूस या साधारण आलका यूस साधारण आलका यूस इंविटेशन प्रिपेरान अलटाक्ट इंफर्मेशन कलेक्टान गूगल फोम यूस टीचर्स गूगल फोम यूस टीचे साधारण रीती यूस क्विस् कोमटीशन अभी गूगल फोमस यूस अब ए गूगल फोम ईडिया कटी नमुक अब इन नमुक गूगल फोम एने क्रियाम एने यूस नमुक डीटेल का गूगल फोम क्रियाेट नमुक आदमी वे गूगल अकौंटा गूगल अकौंटे उपरती वे नूगल फोम क्रियाेट अब या ऑलरेडी गूगल अकौंट सैन इन चेदर अब नाम आदमी चेन्दा गूगल फोमिले गूगल डॉट स्लाश् फोमस लिंक ना निंगे नोको अब इन सी स्क्रीन नमुक का साधी अब अब कुरे टेम्लेट नमुक इंविटेशन पार्टी इंविटेशन चेहरी टेम्लेट क्लिक मे अगर नमें डीटेल को मिल ऑलरेडी बाकी क्यों सैट आई इन नमुक कॉन्टाक्ट इंफर्मेशन कलेक्टे न्लिक अब नमुदायटर फोम क्रियाेटे ना ब्लैंक पर ना सेलक्टेद अब इवे या ब्लैंक पर ईकण या क्लिक अब इन का नमुक अब इवे अणटटिलड्ड फोम पर नमें टॉपिकेदान स्थल अब अवे या या सर्वे ऑण गूगल प्रोडक्टर टॉपिका या टॉपिक डिस्क्रिप्शन नमुक प्रोवैड अब अवे या डिस्क्रिप्शन को दिस् ए फोम क्रियेट टू मे ए सर्वे ऑण गूगि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोवैडी इन नमक कुरे ईक बट का ओरों नमु नोक इवे प्लस सैन का अब नमुक क्वस्टिन् आड्डर ओप्शन अवड़ोर आरो मार का अब नमुक वेरेवे नाम वेरे गूगल फोम क्रियाेटे अलग क्वस्टि नमक इंपोर्ट्न साधी अदान ई बट अवड़ोर टी टी पर बट का अगर प्रत्येक नमक ई क्वस्टिन्े फोम नमुक वे सेंशनस नमुक डिवेड अगर सेंशनस नमुक डिवेड नमुक ओर सेंशन ओर टाइट नमुक प्रोवैड आ टाइट आ टाइट डिस्क्रिप्शन को ओप्शन ई बट वह अब नमक इमेज आड्डी इत वीडियो आड्डान ओप्शन इवे इन का नम्बर कुरे सेंशनस डिवेड आ डिवेडन ओप्शन ई बट इत डिस्क्रिप्शन को सेंशनस डिवेडन बट इन इवे का क्वस्टि आज ओप्शन वर स्थल अब नमुक क्लिक क्वस्टि टाइप इवे ऑप्शनस ई का क्वस्टि टाइपा पलता टाइप ऑफ क्वस्टिन्स अंत रूम ओप्शन कूड़ी ई ओप्शन एूप्लिकेट ओप्शन इे क्वस्टिंग नमुक ड्यूप्लिकेट कदा ई ओप्शन इत नमक डिलीट ओप्शन और क्वस्टि डिलीट नमुक ओप्शन सेलक्टिया अवयर्ड्डन ओप्शन का इतना क्लिक कई क्वस्टि 
യൂസേഴ്സ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്വയർഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും യൂസർ ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം റെസ്പോൺസ് വാലിഡേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് റെസ്പോൺസ് വാലിഡേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ആഡഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തായാലും നമ്പറിൽ വരുന്നൊരു സ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു കൊടുക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു മുതൽ ഫോർട്ടി വരെ ഏജ് വരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആയാലും എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിനും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്ലോഡ് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓപ്പൺ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ആയി വരികയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഫോമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആയി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിൽ ആ ഇമേജ് അപ്ലോഡായി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ണിന് നമുക്ക് എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം സജഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസിനെ ബി സി ഡി എന്ന് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ആഡ് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഇനി ബിയിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് അടുത്ത ഇമേജ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഇമേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് അപ്ലോഡ് ആയി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ബി ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഇമേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇമേജും ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ട് വരും അതും വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നൺ ഓഫ് ദീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കാണാം മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അവിടെ റോ കോളം തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം ഡു യു യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് ഗൂഗിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ യുവർ റിസർച്ച് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ റോയിൽ ഗൂഗിളിലെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ സ്കോളർ അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ബുക്സ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്നുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് കോളത്തിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു എന്നല്ലേ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് എൻ നോയും കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിക്വയർ എ റെസ്പോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് റോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ റോയിലും റെസ്പോൺസ് വേണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിർബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അതിനുശേഷം ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഗ്രിഡ് കണ്ടു ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് കാണാം അത് ലീനിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്
അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂസർ ഇത് കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ചുമന്ന ഒരു സ്റ്റാർ കാണാം അത് റിക്വയേർഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി ആണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓരോ റോയിലും നിർബന്ധമാണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അവിടെയും റെഡ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസർ ഈ ഫോം കാണാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ റെസ്പോൺസിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കാം ഇവിടെ റെസ്പോൺസസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സീറോ റെസ്പോൺസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ആർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റിംഗ് റെസ്പോൺസസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര ഡേറ്റിനുള്ള കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ പിന്നെ റെസ്പോണ്ടൻസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് തന്നെ കൊടുത്തിടണം കാരണം നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഗെറ്റ് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ന്യൂ റെസ്പോൺസസ് അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അത് ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ റെസ്പോൺസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിലിൽ അതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പം അത് കൊടുത്തിരിക്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഈ സെൻഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ലിങ്ക് വഴിയാണ് അയക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് കാണാം കണ്ടോ ഈ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇത്രയും വലിയ ലിങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻഡ് യൂറ യു ആർ എൽ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് ചെറുതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലോ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് എംബഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തായിട്ട് മതി ഇനി അതല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫോം സെൻഡ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് വഴിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോംസ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് ഇതേ ഫോം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്പോൺസസ് അഞ്ച് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സമ്മറി ഫോമിൽ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏജ് ചോദിച്ചു അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഏജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സെല്ലോ എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിന് വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സമ്മറി ഫോമിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ഉത്തരങ്ങളാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനെ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ടൈം ബേസിലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പേര് വരും ഓര